go, let's go. And that's a wrap for La Paz and Lake Titicaca. Two places that probably couldn't be much different. La Paz I would describe as uh, beautiful madness. Beautiful because it has tons of history, a colorful historic center, good food, nature valleys just outside of the suburbs. But then there's also madness. Uh, the traffic, the noise, the micro buses that make their way through town, whatever comes. So it's a fascinating mix. What's next? The Peruvian highlands, making it through those to the next town, bigger town called uh, Cusco. One o'clock, I just put on another layer. It is probably around freezing outside right now. After all, it's above uh, 3,500 meters here. But the uh, sunrise is at five, so I will try to catch some more sleep and then have an early start. I'm sitting here on the main square of uh, beautiful Cusco, the Plaza de Armas. Uh, this town is by far the most touristy run I've seen on, on this journey. But it uh, deserves to be touristy because it is the foundation of the Inca Empire from which it expanded in the 13th, 14th century. You could say military economic headquarter was here. Uh, plenty of buildings and ruins are still uh, visible in the city. Then there's Machu Picchu, the famous Machu Picchu close by, the, the colorful mountains, so uh, plenty to explore in this, uh, in this region. Here at the Hacienda La Florida in the Peruvian highlands. It's quite a stunning setting, this place. It's uh, over 200 years old. It's a uh, monument protection. They engage in all sorts of uh, artisanal product production, such as the fresh milk coming from these uh, lovely cows here. They just got their morning feed, usually a fat twice per day, to produce the lovely milk and then also cheese. Hiking up to Laguna 69. Slightly out of breath, but slow and steady. Si se puede, si se puede. Usually the motorbike is being pushed pretty hard over all these uh, mountain passes but today it was my turn to get pushed uh, to get up to this beautiful laguna at uh, 4600 meters pretty tough to get here but uh, stunning place it has the odd name 69 because in the 70s when the national park was established all the lagoons that had no name uh, just got a number and this one turned out to be 69 so now uh, we'll stay here a bit have some lunch catch up with the other ones arriving, then descend for another two hours back to, back to the base. We 
Buenos días, acá estamos en la Hacienda Pamela, juntos con Carlos. Muchas gracias por invitar a Lindo Ecuador. ¿Quieres eh, contarnos un poco qué hemos visto hoy, los pasos en la producción de los plátanos? Por supuesto, por supuesto. Hay que recordar que aquí en el Ecuador no se lo conoce como plátano. Aquí se llama guineo o banana. El plátano es una fruta diferente aquí en el Ecuador. Aquí comienza todo lo que es por post harvest, después de que fue cosechado el banano. En la primera sección que se llama el parqueadero es donde están seleccionando qué racimos son buenos y qué otros racimos son malos para ser exportados. Esa es la primera selección. De ahí se procede a cortar la, los racimos y se comienza a lavar la, la, la fruta y a desinfectarla. En la siguiente piscina se comienzan a hacer ya el trabajo manual dependiendo del mercado, de qué tipo de empaque se necesita. Y luego está la parte de llenada de contenedores que es pues donde, donde ya con esa, bajo esa, esa modalidad ya está viajando afuera en el exterior. Eso es básicamente lo que hemos visto aquí. Y así funciona todos los días, excepto el domingo, ¿exacto? Tenemos aquí en esta planta, en esta empacadora, llenan entre dos y tres contenedores al día. Normalmente llenan uno, pero esta planta es muy grande y normalmente lo hacen así. Esta hacienda tiene 178 hectáreas, lo cual, a lo cual hace que en los cinco días laborables no alcancen a procesarlo. Y normalmente trabajan los sábados. Los domingos casi nunca se trabaja, salvo que sea una ocasión muy especial en que se necesite por exceso de producción tener que cortar. Pero normalmente máximo son seis días a la semana. Pero es el mismo trabajo todos los días. Super. Y tuvimos mucha suerte hoy porque hay dos tracks, uno de Hamburg Street y el otro de Merz. Entonces el día perfecto. Perfecto. Muchas gracias otra vez, Carlos. Encantado. Fue un gusto. Yo. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Here is a highlight I look forward to because it's one of the few oil platforms, oil rigs in the world where one is able to dive. It is not operational, it has never been because it was built decades ago. After all they realized oh, there is not too much oil to be drilled up here, so it never became operational. But it's still here, corals, uh, sea lions, uh, all there at this, at this one spot.